，差不多了，兄弟们，二月份了，忙啥也应该忙完了，那么我也要启动日更了。我们先来个开胃菜，因为前两天比较忙，所以我随便选了一个小伙伴的投稿，他说最优减二十五，后来又说五十。这不是有猫先打猫为草吗？那咱们直接一个路障僵尸，后面有两个沙雕菇，咱们待会儿用小鬼僵尸去骗最后面的倭瓜不就行了吗？你别跟我说路障僵尸过不去啊！帽子掉了，咱们赶紧放小鬼僵尸吧，只要小鬼僵尸不死就行了，刚好断手没问题。那小鬼僵尸由于走得快一些，那这个倭瓜咱们是能成功骗到的，那五路不就轻轻松松的通关了吗？吃完这斗向日葵呢，咱们就有四百七十五阳光了。那么现在的话，二路有真哥管着一二三路，咱们可以先从第四路入手啊，看看小鬼僵尸能不能单吃双头。哎，哦，是两个双头。前面的土豆雷呢，咱们放小鬼是一定能骗掉的。那小鬼不行的话，那就只能放路障了，和五路一样，也是一个路障加小鬼，对吧？还是一样的套路呀。呃，小鬼骗倭瓜。这一关有这么简单吗？不敢相信。好，现在咱们剩三百五十阳光，就剩一二三路了。我怎么感觉每一条路都这么简单呢？第二路有真哥，但是没关系啊，咱们还是一个路障啊。后面有大嘴花，没有关系啊，咱们还是一个小鬼啊。这个路障加小鬼，直接把这一关要打通了，兄弟们。哎，不对，这第二路不对。这第二路后面只有一个大嘴花的话，咱们可以直接放两个小鬼硬吃啊，真哥呀，这样就没必要放路障了，节约了二十五阳光。那吃完这斗向日葵之后，咱们就有四百五十阳光了。现在我们就剩一三路了，看看三路的豌豆射手，咱们用小鬼僵尸啊，能不能单吃？一口、两口、三口、四口、五口没有啃出来，要五口才能吃掉。这里呢，咱们多尝试几次啊，应该是可以单吃的。哎呦，这下豌豆射手打快了，我们要卡一个豌豆射手打得比较慢的时候才行，卡一个豌豆射手的攻击延迟。哎，这下说不定可以哦。哎，刚好吃掉，那能不能再踩掉土豆雷，外加再骗一个倭瓜呢？哎，倭瓜斜眼了，那三路再放一个小鬼又通关了，我们就剩最后的第一路了。现在有三百五十阳光，一路这里呢是重叠土豆雷加高坚果。哎，你知不知道有一招飞天遁地的打法，就是用矿工僵尸和撑杆僵尸卡爆重叠土豆雷，但是需要用几个撑杆来着？我也忘了。那很显然这里的话。咱们可以用到四层杆引雷就能过了，我们直接用四个层杆，四个层杆呢刚好是三百阳光，那我们现在就能剩五十阳光，对吧？后面是三个大嘴花，咱们有四个层杆，很显然数量上的绝对优势，那这一关不就轻轻松松的过关了吗？最优解好像真的是五十哎，那这一关如果用无名板来打的话，它是更简单呢，还是更困难呢